Mi nombre es Miguel Ángel Villamarín Piedralita y hoy les vengo a leer El Señor de los Anillos. Eh, donde hoy les voy a leer. Los miraron con curiosidad. El posadero presentó los recién llegados a la gente de abril. Tan rápidamente que aunque los hobbits entendían los nombres, no estaban seguros de saber a quién pertenecía este y a quién este otro. Todos los hombres de, de Brit parecían tener nombres botánicos y bastante raros. Para la gente de la comarca, tales como juncales, madre selva, matosos, manzanero, cardoso y erechal y sevilla mantecona, algunos hobbits tenían hambre similares. Los Artemisa, por ejemplo, parecían numerosos, pero la mayoría llevaban nombres sacando de accidentes naturales como bancos, tejonera, cueva, arenora y tunelo, muchos de los cuales eran comunes en la comarca. Habían sido, había varios sotomonte dentivo, y como no alcanzaban a imaginar que compré tiesen un nombre y no fuesen parientes, tomaron cariñosamente a Frodo por un primo perdido hacía tiempo. Los hobbies de Brie eran en verdad amables y curiosos, y Frodo pronto se dio cuenta de que tendrían que dar alguna explicación de lo que hacían. Dijo que le interesaban la geografía y la historia y aquí hubo muchos cabeceos de asentamiento aunque estas palabras no eran muy comunes en el dialecto bri declaró que pensaba escribir un libro lo que provocó un asombro mudo y que él y sus amigos deseaban informarse acerca de los hobbits que vivían fuera de la comarca sobre todo en las tierras del oeste. Junto con este anuncio estalló un coro de voces. Si Frodo hubiese querido realmente escribir un libro y hubiera tenido muchas orejas, habría reunido material para varios capítulos en unos pocos minutos. Y como si esto no fuera suficiente, le dieron toda una lista de nombres, comenzando por nuestro viejo Ceba Cebadilla, a quienes podía recurrir en buscar de más información, pero al cabo de un rato, como Frodo no diera ninguna señal de querer escribir una lista allí mismo y enseguida los hobbits de Bri volvieron a hacer preguntas sobre lo que pasaba en la comarca. Frodo no se mostró muy comunicativo y pronto se encontró solo sentado en un rincón escuchando y mirando alrededor. Los hombres y los enanos hablaban sobre todo de acontecimientos distantes y daban noticias de una especie que estaba haciendo de, eh, haciéndose demasiado familiar. Habría problemas allá en el sur y parecía que los hombres que habían venido por el camino verde iban en busca de tierras donde pudieran encontrar un poco de paz. La gente de Bri lo trataban con simpatía, pero no parecían dispuestos a recibir un gran número de extranjeros en aquellos reducidos territorios. Uno de los viajeros, visco como agraciado, pronosticaba que en el futuro cercano más y más gente subiría al norte. Si no les o encuentran lugar, lo encontrarán ellos mismos. Tienen derecho a vivir tanto como nosotros, dijo como fuerte. Los habitantes del lugar no parecían muy complacidos con esta perspectiva. Los hobbits no prestaron mucha atención a todo esto, que por el momento no parecía concernir a la comarca. Era difícil que la gente grande pretendiera alojarse en los agujeros de los hobbies. Estaba aquí más interesados en Sam y Pippin, que ahora se sentían muy cómodos, charlaban animadamente sobre los acontecimientos de la comarca. Pippin provocó una buena cantidad de carcajadas. Contando con se vino abajo el techo y la alcaldía de Cavada Grande, Will Pie Blanco, el alcalde, el más gordo de los hobbits en la cuaderna del oeste, había emergido un vuelto en yeso como un pastel en, en jarinado. Pero se hicieron también muchas preguntas de que intentaron a Frodo. Una de los habitantes de Brie, que, pa que parecía haber estado varias veces en la comarca, quiso saber dónde, dónde eh, habitaban los Sotomonte y con quién estaban emparentados. 
de, de pronto pero notó de que un hombre de rostro extraño cur, cortido por la intemperie sentado a la sombra cerca de la pared escuchaba y también con atención la charla de los jóvenes tenía un tazón delante de él y fumaba una pipa de caño largo curiosamente esculpía las piernas extendía mostraban unas botas de cuero hablando que le, cal, que le calzaban bien pero había sido muy usadas y estaban ahora cubiertas de barro un manto pesado de color verde de oliva manchado por muchos viajes le envolvía ajustadamente el cuerpo y a pesar del calor que había en el cuarto llevaba una capucha que le ensombrecía la cara sin embargo se le alcanzaba a ver el brillo de los ojos mientras observaba a los jóvenes quienes quién es sufrió cuando tuvo cerca el señor mantecona no recuerdo que usted nos haya presentado. Él respondió el posadero en voz baja, apuntaba con un ojo y sin mover la cabeza. No lo sé muy bien, es uno de esos que van de un lado a otro, montara, montareses. Lo llamamos, hablaba rara vez, eh, veces, aunque sabe contro, contar una buena historia cuando tiene ganas. Desaparece durante un mes o un año y se presenta aquí de nuevo. Se fue y vino muchas veces en la primavera pasada, pero no lo veía desde hace tiempo. El nombre verdadero nunca lo vi, pero porque por aquí se le conoce como trancos. Anda siempre a grandes pasos con esas largas zancas que tiene, aunque nadie sabe el porqué de tanta prisa. Pero no hay modo de entender a, lo, a los del este y tampoco a los del oeste. Como decidió Embry, refri, en, refri, de, refiriéndose a los montareses y a la gente de la comar, comarca con el perdón de usted. Raro que me lo haya preguntado, pero en ese momento alguien llamó pidiendo más cerveza y el señor Mantecona se fue dejando en el, en el aire su última frase. Todo notó que Trancos estaba ahora mirándolo como si hubiese oído o adivinado todo lo que se había dicho. Casi enseguida, con un movimiento de la mano, un cabezón invitó a Frodo a que se sentara junto a él. Frodo se acercó y el hombre se sacó la capucha de... de Descubriendo una hirsuta cabellera oscura con mechones canosos y un par de ojos grises y perspicaces, una cara pálida y severa. Me llaman Trancos, dijo con voz grave. Me complace conocerlo, señor Sotomonte. Si el viejo Mantecona ha oído bien el nombre de usted, ha oído bien, dijo Frodo tiesamente. No se sentía nada como bajo la mirada de aquellos ojos penetrantes. Bien, señor Sotomonte, dijo Trancos, si yo fuera usted, trataría que, de que esos jóvenes amigos no hablaran demasiado. La bebida, el fuego y los conocidos causales son bastante agradables. Pero bueno, eso no es la comarca. Hay gente rara por aquí. Aunque usted pensara que no soy yo quien tiene que decirlo, añadió con una sonrisa torcida. Viendo la mirada de la, la que le echaba a Frodo y, y estos viajeros todavía más extraños han pasado últimamente por Bri, continuó observando la cara de Frodo. Frodo le volvió la mirada, pero no replicó y Trancos cayó también. Ahora parecía interesado en Pipín. Frodo, alarmado, se dio cuenta de que el ridículo joven tuvo, animado por el éxito, el éxito que había tenido, su historia sobre la caldera acabada grande estaba dando una versión cómica de la fiesta de despedida de Bilbo, imitando ahora el discurso. Se acercaba el momento de la asombrosa desaparición. Frodo se sintió fastidiado. Era sin duda una historia bastante inofensiva para la mayoría de los jóvenes locales. Son una historia para raras ovejitas raras que vivían más allá del río. Pero algunos del de, de, viejo Manticona, por ejemplo, no había nacido ayer y era 
probable que hubiera oído algo tiempo atrás cerca de la desaparición de Bimbo. Esto les traería a la memoria el nombre de Bolsón, principalmente si se había preguntado por este nombre en Brie. Principalmente si se había preguntado por ese nombre en Brie. Eh, Frodo se movió en el de asiento sin saber qué hacer y Pindy disfrutaba ahora el mo eh, de modo evidente que despertaba en los demás y había olvidado el peligro en que se encontraba. Frodo temió que pronto arrastrado por la historia Pipín llegara a mencionar el anillo, lo que podía ser desastroso. Será mejor que haga algo rápido, le susurró trampos al oído. Frodo se subió de un salto a una mesa y empezó a hablar. Los oyentes de Pipín se volvieron a mirarlo. Algunos jóvenes hobbits rieron y aplaudieron, pensando que el señor Sotomonte había tomado demasiada sorpresa. Frodo se sintió de pronto ridículo y se encontró como era su costumbre, cuando pronunciaba un discurso jugueteando con las cosas que llevaba al bolsillo. Tocó el anillo y la cadena e inesperadamente tuvo el deseo de ponérselo en el dedo y desaparecer escapando así de aquella tonta situación. Le pareció de algún modo que la idea y que le había venido de fuera de alguien o de algo en el cuarto. Re resistió firmemente la, tensión, la tentación y apretó el anillo en la mano como para asegurarse e impedirle escapar o hacer algún, o algún disparate. De cualquier modo, el anillo no lo, no lo inspiró. Pronunció unas pocas palabras de circunstancias, como hubiesen dicho en la comarca. comarca. Estamos todos muy agradecidos por tan amabilidad y me atrevo a esperar que mi breve visita ayudara a renovar los viejos lazos de amistad entre la comarca y Uri. Luego titubió y tosió. Todos en la sala estaban ahora mirándolo. Una canción, gritó uno de los jóvenes. Una canción, una canción, gritaron todos los otros. Vamos, señor, cantanos algo que no, que no hayamos oído. Durante un rato, Frodo se quedó allí y de pie sobre la mesa, boquiabierto. Luego, de desesperado, se puso a cantar. Era una canción ridícula que Bilbo había eh, estimado bastante y de la que en realidad se había sentido orgulloso, pues él mismo era... El autor de la letra se hablaba con, de, en ella de una posada y fue esa quizá la razón por la que le vino a, le, a la memoria. En el momento, él aquí eh, en su actualidad hoy, en general solo recuerdan unas pocas palabras. Hoy una posada, una un vie, un vieja y alegre posada al pie de una vieja colina gris y allí preparan una cerveza tan oscura que una noche bajó a beberla en nombre de la niña. Muchas gracias, espero que les haya gustado, este es un libro que yo me leo y también, y bueno, espero que les haya gustado.